担当で書っきりあるいは胸を突き刺す、うん、そうですね格闘技とはやっぱ違うので一瞬はそうですね格闘技のトレーニングああ筋肉とかもね血管の質って変わってくると思うあと次のヘッドバットとか<笑>こんにちは白川隆二です今日は、えー、MMA ファイターの八千代そして芸人の幸男さんに合気道を体験していただいて動画を撮影しておりますでせっかくですね少しお話を伺いたいと思うので、はい、どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします,しします正座だとちょっと硬くなってしまうので足崩しますあ、はい、すいません失礼します,失礼しますであの初めてあの合気道を体験していただいたと思うんですけど、はい、どのように感じましたかえー、うんまあ興味深いですよねただその思っていたのと違ったというかまつ、あ、うんなんだろう世間が思っている合気道とやっぱりちゃんとした合気道は違ったなっていうのが第一印象ですかね率直な印象やっぱあの世間が触れずに倒すとかそうそうそうそう少し触れただけで沸騰みたいなそう何もしないで入れないそうそうっていうイメージだったんで実際にはすごい合理的な体の運用によって、うんまあ、技が成り立っているので、はいまあ、小翼大王戦小さいものが大きいものに近づくことができるそうですねはいそれは思いましたね率直に幸男さんはどういやすごいなってあのー、こんな投げられたことないですけども<笑><笑>あのいろいろ動画見ていただいてるんですけど信じられないぐらい投げ,<笑>投げられましたけどでもやっぱり痛い部分はありますけれどもやっぱせ対抗せえへんかったら痛くないっていう意味をしっかりとれば、はい、痛くないで、まあ、投げ技っていうか、まあ、相手の精神ってやっぱうつ伏せに精して相手をなるべく傷つけないっていう精神なんです、うんうんでそれを深部不殺っていうんですけども深部不殺昔の武術って実は仰向けに倒してそう喉をあの担当でかっきるあるいは胸を突き刺す、うん、として絶命させたすごい厳しいものだったんですよ、うんうん、それがまあ実際本来生きるか死ぬかの戦いだったと思うんですけどもそういう、まあ、厳しい時代の中で果たしてそれでいいかっていう考え方が生まれたんです、はい、それは、まあ、人間本来は、まあ、どんな悪人でも、まあ、素晴らしいもので。まあ、生かして、構成させて、まあ、世のた、世のために役立てるべきだっていう考え方が生まれたんですね。うん、そういう考えのもとに、こう、相手っていうのが発展していたんですね。だから、本当に、まあ、なるべく傷つけないで、うつ伏せに制する、あるいは、なるべく傷つけないで制する。うん、だから、派手な投げ技っていうのが、まあ、メインではなくて、うん、なるべく傷つけない,いな。かなり、なんか、未知でしたね。なんか、空手とかは。ね分かったり柔道空手とかってあるんですけど合気道もやっぱそれぐらい有名は有名じゃないですか名前はそうけど意外とずっと道やったなって合気道っていうそうですね,ですね格闘技とはやっぱ違うのでそうですね、うん、そこがやっぱりでねあと試合がないのでなるほどね、はい、そこがやっぱりあのなかなか見ることはできないってことですねでも実際にはそんな別にその不思議な力を使ってるわけではなくて、うんまあ、本当に合理的な体さばきそれから相手の力を利用してるっていうことですね、うんあとあの私からの質問なんですけど、野生獣ってもほんと格闘界屈指のすごい方ですか<笑>どれぐらい稽古練習されてるんですか<笑>練習は、えー、格闘技の練習とも全部含めて大体、うん、週5か6、まあ、その疲労具合にもよるんですけど、それでも朝晩の日もあったり、うん、どっちかの時もあったりとか、まあ、まちまちなんですけど、まあ、基本的には週5か6は動いてますね。フィジカルトレーニング的には何時間ぐらいフィジカルはずっと週1で1時間半のトレーニングしてたんですけど今はもうやってないですねあそうあそれでもあのだけの体をそうですね格闘技のトレーニングで作ってますね今ゆきおさんはどんなトレーニングいや<笑>えー、飲んでるだけです<笑>はい、はい、酒飲んで居酒屋で<笑><笑>モテたいな金欲しいなって言ってるだけですはいあとあの、選手の優秀な。ああ、ああ、ああ、ああ、先生、まあ、そうですけど、じゃないですよ、先生。はい。あの、や、選手のユーチューブチャンネルで、あの、原料食を見させて。ああ、はい、はい、はい。すごいこだわってるなと思って。そう。私もすごい食事ってこだわってる。ええ、やっぱ、例えば、例えば、納豆とかで、あの、付属の醤油かけないとか。ああ、白菜とか。やっぱ、あの、ハードに稽古する人にとって、食事ってすごい大切。大切ですね。まあ、食事がしっかりしてないと。あの筋肉とかもね血管の質って変わってくると思うんですよあと疲れにくい体あと怪我しにくい体とかつながってくると、うん、トレーニングができなくなっちゃいますからねそ,そのリカバリーとか悪いとねあの減量食以外僕はどういうことを気をつけて食事って気をつけたらいいですか、うん、でも大今言ったように添加物とかも気をつけてるしうんそうでもそれぐらいかな添加物だったり、まあ、あと油も普通に好みじゃなくて、うん
あんまりそういうの取らないのとあと今グルテンフリーもやってますねあそこまでかっちりじゃないけどもうほとんどグルテンは除去してっていうか避けて食べてます、ね、今多いですもんねグルテンいやそれでも体調調子いいんでめちゃめちゃで,でも肉をますよ<笑>焼き鳥とかめっちゃ食うよね<笑>いやまあそうかなでも人並みにその人並み以上に食う酒も飲んでるとこあんま見たことないけど1回か2回飲んだことあるけど普通にマジで強い<笑>ね、格闘家の人って体強いからお酒も強いですよね、うん、まずやっぱクリーンだからでしょうね、はい、抜けが早い抜けが早いだから普段飲んでない試合とか近いからか飲まへんけど前飲んだ時は飲むなと思って、うんはい、あとサプリとかも飲んでるんでね二、まあ、日酔い用のやつじゃないけど、はい、やっぱそういうのに多分循環は早いんだと思うしね先生はそのやっぱ何なんですかメッシーはやっぱりあの食事気をつけてるのはやっぱ本当に毎日稽古があるんで、ね、食事がおろそかになってしまうとやっぱり怪我につながるんでしょう、うん、あと疲労もたまってしまう,、うんそうなんですね、たださっきやつ選手が言ったように私もグルテンフリーなるべく心がけてるんですけど海外によく行くので、うん、海外行ったら本当にパンとかグルテンたくさん来るので、うん、な,るなるべく神経質にならないと、うん、そうですよね神経質になってしまうとどうしてもそのルーティンが壊れてしまうと、うんはい気にしちゃうんですけど、やっぱ気にしないっていう精神もすごく大事で、うん、ただ今って本当食事って便利な分いろんな美味しいものがある分気をつけていかないと知らず知らずのうちにやっぱ体の害になったりしますよね、うん、例えばあの野菜ってすごい体にいいじゃないですか、うん、で野菜食べてるんだけどやっぱそのドレッシングの中身どうなのかなっていうのもあるんですよね、うん、かそういうことやっぱりあの合気道障害武道なのでその時よければいいと思って、うん、やっぱその体づくりって稽古と同じで毎日の積み重ねだと思うんですよ、うん、食事も。間違いないそれでやっぱ強い体、怪我しにくい体を作っていくっていう、それがやっぱり本当元気に商売運動として出してくれる、そういう考え方も確かに必要ですね、ねやっぱり間違いな、昨日はドミノピザにハイボールで,<笑>で,でもいいんですよ、やっぱそういう、あんまり気に,気にしすぎもよくないと思うんで、気にした方がいい体験なんですけど、胸焼けとかもしないですか、全然しない、やわなボディじゃない、やっぱり。本当に食事事って大事ですよ、ね、大事ですね、うんうん、じゃあ最後にちょっと私からジャッジ選手の魅力について語りたいんですけど<笑>俺,の俺の魅力について語ってくれるんですかそうですねやっぱあのプロ格闘家ってすごい厳しい職業だなと思う私すごい格闘技好きで見てるんですけどプロの格闘家ってやっぱり強いだけでダメじゃないですかそうですねもちろん強さは大前提例えば来人に出る選手なんかもみんなが強いじゃないですか、うん、でもそれでもやっぱその大きな舞台に立てる人と立てない人の違いってやっぱ強さ以外にも何か魅力がないと立てないですよね八、うん、選手ってやっぱそこはすごい魅力があると思っていまして<笑>でその魅力っていうのはやっぱあのもうみんな生き様を見てるのかなと思います、ね、八選手いろんな生き様まあ生き様って言ったらちょっと大げさかもしれないですけど八選手のことバックストーリーをみんな見てるからこそやっぱこれだけ人気があって、共感してくれるなと思いますね。僕あの格闘技見ててやっぱあの思い出されるのはやっぱあのゴミ選手とか。ああ、もう懐かしいですね。本当に反逆のヘッドバットを絶対やってますね。<笑>確かに。ありましたね。本当に見てて、あ絶対ヘッドバットしてるなと思ったんですけど、<笑>でもそれでもあの奇跡の。まあね、勝ったから良かったですけどね。あれ俺負けてたら結構大変なことになっちゃった。本当すごいですね。すごいですよ、ね。<笑>あれ見ててやっぱりヘッドバット。あと髪の毛の問題とかあったけど、あれもやっぱり人気がある選手だからこそで、やっぱか人気がないと髪の毛が何色だろうが伸ばそうが多分何も議論にならないと思うんですよ、ね。はいはいはい。まあ、そこもやっぱり人気選手だと思いますいやそんなね言っていただいてあとはあの昨年の朝倉選手とかああありましたねすごい好きなシーンがあってあのバック終わったとバックステージですよね、うん、堀口選手との会話がすごい好きで<笑>いや地区ガチガチだよっていうのとあの男だよなくなるっていうのがすごいもう見ててあれ見せられると応援したくなりますよねいやありがとうございます<笑>で最近ではやっぱりあのジーク運動や石井先生との開口があるってまた新しい魅力が発見されたと思うんですよ、ねうんうん、はいいや嬉しいですそんな全部見ていただいてありがとうございます本当に好きなものを見てるんですか<笑>僕を褒めていただきたい<笑>次はね多分ゆきえさんのバーンそうですね<笑>苦笑いしてますけど最初やっぱチャンネルって柔らかくなりますいやいやいや柔らかくなりますそんなことないですけどいいはいでもちょっと東郷先生とか中野先生とかと白川先生とかも関係性はないんですか、ね、あねそこ同士のそうですね面識はないんですかあないんだはなんか中野先生とかと近いまた違うっすよね態度もまた全然違うかでもあの若い先生がこう武道の若い先生が活躍してるってすごい見てて嬉しいですね、うんうんうんうん、武道
が取り上げられるっていうのもすごい嬉しいですし、はい、確かにね、なかなかね、やっぱり人気がある選手のほうがいろんな重圧があると思うんですけど、ね、はい、<笑>やっぱ昔の安選手みたいなことを集めて、今回でもぜひ頑張っていただきたいと思います。合気道の精神面みたいなのあるんですか、ね、合気道精神なるべく平常心です、平常心で向き合うってことが重要で、はいまあ、試合に行かせるかどうかは分からないんですけども、やっぱ緊,緊急事態において試合とか緊張しないのになるべく平常心で。なるべく自然体で臨む、いやだから安選手も本来持ってる明るさっていうのがあるじゃないですか、うん、絶対的なよう、まあ、それを本当に全面に出して、そうそうそうそうちょっと、そう、ちょっと頑張り、そうできるように頑張りますよ、いや、本当、格闘も本当にもう応援しております、ありがとうございます、幸男さんも本当に応援しております、<笑>はい、<笑>頑張ります、平常心で、平常心で、はい、なんとか頑張らせていただきます、<笑>本当に、いや、ありがとうございます、いや、こちらこそ先生、本当にいろいろ、褒められっぱなしで俺なんて。<笑>あんだけ投げられたら、もう逆に好きになりました。すみません、お時間、お忙しい。はい、いやいや、本当ありがとうございます。本当にこちらこそ、お声掛けいただいて。どうもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>本日もご視聴ありがとうございますここで CM です BAB ジャパンより合気道を極めよう第1巻2巻が好評発売中です見れば真似したくなるテーマにいろいろな合気道の技を紹介しております第1巻はいろいろな合気道の技に加えて受け身についても詳しく解説第2巻は健常そして体が柔らかく強くなる補助運動についても解説しております見るだけで楽しくそしてモチベーションが上がる作品となっておりますので皆様ぜひご覧くださいよろしくお願いします。